നമസ്കാരം ജനയുഗം ഓൺലൈൻ എന്റർടൈൻമെന്റ് ആൻഡ് സ്പോർട്സ് ന്യൂസിലേക്ക് സ്വാഗതം ബാലുവിന്റെയും ഐലീനയുടെയും വിവാഹ നിശ്ചയത്തിന് ഇവരുടെ പ്രണയകത വെളിപ്പെടുത്തി സംവിധായകൻ ജീൻ പോൾ രണ്ടുപേരുടെയും കല്യാണം സ്പോൺസർ ചെയ്തത് ഞാനാണെന്ന് പറയാം എന്റെ രണ്ടാമത്തെ സിനിമയായ ഹായായാം ടോണിയിൽ അഭിനയിക്കാൻ ബാലുവിനെ വിളിച്ചിരുന്നു അവന്റെ ജോഡിയായി ഐലീനയെയും ഐലീന എന്റെ സ്കൂൾ ജൂനിയർ ആയിരുന്നു അങ്ങനെ അഭിനയിക്കാൻ വന്ന് ഒരു രാത്രി ഇവരെ കാറിലിട്ടതാണ് ഇപ്പോൾ വിവാഹം വരെ എത്തി നിൽക്കുന്നത് കഴിഞ്ഞ മാസം ഐലീനയുടെ പിറന്നാൾ ദിനത്തിൽ ബന്ധുക്കളുടെയും സുഹൃത്തുക്കളുടെയും സാന്നിധ്യത്തിൽ ബാലു ഐലീനയെ പ്രപ്പോസ് ചെയ്തിരുന്നു ഇതിന്റെ സന്തോഷം പ്രകടിപ്പിച്ച് ഐലീന ഇൻസ്റ്റഗ്രാമിൽ പങ്കുവെച്ച പോസ്റ്റിലൂടെയാണ് ഇരുവരും തമ്മിലുള്ള പ്രണയം ആരാധകരറിഞ്ഞത് മോഡലും നടിയുമാണ് ഐലീന അയാൾ ഞാനല്ല വിജയ് സൂപ്പറും പൗർണമിയും തുടങ്ങിയ ചിത്രങ്ങളിൽ ഐലീന അഭിനയിച്ചിട്ടുണ്ട് ദിലീപ് ചിത്രമായ ചാന്ദുപൊട്ടിൽ ഇന്ദ്രജിത്തിന്റെ ചെറുപ്പം അഭിനയിച്ചുകൊണ്ടാണ് ബാലു അഭിനയ രംഗത്തേക്ക് കടന്നു വന്നത് തുടർന്ന് പാപ്പി അപ്പച്ച ഹണി ബി കിങ് ലെയർ ഡാവിന്റെ പരിണാമം കവി ഉദ്ദേശിച്ചത് എസ്ട്ര തുടങ്ങി നിരവധി സൂപ്പർ ചിത്രങ്ങളിൽ അഭിനയിച്ചു പരസ്പരം എന്ന പരമ്പരയിലൂടെ പ്രേക്ഷകരുടെ ഇഷ്ടതാരമായി മാറിയ താരമാണ് ഗായത്രി അരുൺ ആറു വർഷത്തോളം മലയാളികളുടെ സ്വീകരണ മുറിയിൽ അത്രയും സ്വീകാര്യതയോടെ പ്രക്ഷേപണം ചെയ്ത മറ്റൊരു പരമ്പരയില്ലെന്നു തന്നെ പറയാം ദീപ്തി ഐ പി എസ് എന്ന കഥാപാത്രത്തെ അത്രത്തോളമാണ് പ്രേക്ഷകർ ഏറ്റെടുത്തത് പ്രേക്ഷകർക്ക് മുമ്പിൽ ടെലിവിഷൻ സ്ക്രീനിലാണ് ഗായത്രി തിളങ്ങിയിരുന്നതെങ്കിൽ ഇപ്പോഴിതാ സിനിമകളിലേക്കും ചുവട് വയ്ക്കുകയാണ് ഗായത്രി വരാനിരിക്കുന്ന മമ്മൂട്ടിയുടെ വൺ അർജുൻ അശോകിന്റെ മെമ്പർ രമേശൻ തുടങ്ങിയ ചിത്രങ്ങളാണ് താരമെത്തുന്നത് സിനിമകളിൽ സജീവമാകുന്നതിനിടയിൽ താരം ഇൻസ്റ്റഗ്രാമിൽ പങ്കുവെച്ച ചില ചിത്രങ്ങളാണ് ശ്രദ്ധേയമാകുന്നത് സ്ലിമായി സുന്ദരിയായ ചിത്രങ്ങളാണ് ഗായത്രി പങ്കുവച്ചിരിക്കുന്നത് ചിത്രങ്ങൾക്ക് കമന്റുകളായി ആരാധകരും എത്തി മമ്മൂക്കയോടൊപ്പം അഭിനയിച്ചാൽ അഭിനയിക്കുന്നവരുടെ പ്രായവും കുറയുമോ എന്നും പ്രായം കുറഞ്ഞു വരികയാണല്ലോ എന്നും വരെയാണ് കമന്റുകൾ ഇതിനോടകം തന്നെ ചിത്രങ്ങൾ ആരാധകർ ഏറ്റെടുത്തു കഴിഞ്ഞു റിലീസ് ചെയ്ത് വർഷങ്ങൾ കഴിഞ്ഞുവെങ്കിലും നാടോടിക്കാറ്റ് മലയാളികൾക്ക് ഏറെ പ്രിയപ്പെട്ട ചിത്രമാണ് ചിത്രത്തിന്റെ ക്ലൈമാക്സ് ഷൂട്ടിംഗിൽ കാണിച്ച ഒരു കള്ളത്തരം വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം വെളിപ്പെടുത്തിയിരിക്കുകയാണ് സംവിധായകൻ സത്യനന്ദിക്കാട് സത്യനന്ദിക്കാടിന്റെ വാക്കുകൾ ഇങ്ങനെ താരങ്ങളുടെ ഡേറ്റ് പ്രശ്നം കാരണം കുറച്ച് മാസങ്ങൾ എടുത്താണ് ചിത്രം പൂർത്തിയാക്കിയത് അതിനിടയിൽ എടുത്ത സീൻ എഡിറ്റ് ചെയ്ത് ഡബ് ചെയ്ത് ഫിനിഷ് ചെയ്തു വെച്ചു തിലകൻ ചേട്ടന്റെ ഡേറ്റ് പ്രശ്നം കാരണം ക്ലൈമാക്സ് ചിത്രീകരിച്ചിരുന്നില്ല രണ്ടു മാസം കഴിഞ്ഞ് റിലീസ് ചെയ്യാനായിരുന്നു പ്ലാൻ എന്നാൽ അതിനിടയിൽ ചാലക്കുടിയിൽ വെച്ച് തിലകൻ ചേട്ടന്റെ കാർ ആക്സിഡന്റ് ആയി ഡോക്ടർ മൂന്ന് മാസത്തെ റെസ്റ്റ് ആണ് അദ്ദേഹത്തിന് പറഞ്ഞത് അതോടെ റിലീസ് പ്ലാൻ പൊട്ടിയ മട്ടായി പിന്നീട് തിലകൻ ചേട്ടനിലില്ലാതെ ക്ലൈമാക്സ് എങ്ങനെ ചിത്രീകരിക്കും എന്നായി ഞങ്ങളുടെ അന്വേഷണം ഒടുവിൽ അനന്തൻ നമ്പ്യാരുടെ സഹായിയെ കൊണ്ട് ഒരു അഡീഷണൽ ഡയലോഗ് പറയിച്ചു ഇനി അനന്തൻ നമ്പ്യാർ പറഞ്ഞതുപോലെ പവനായി വന്നാലേ രക്ഷയുള്ളൂ അതായിരുന്നു ആ ഡയലോഗ് അങ്ങനെ സീനുകൾ ഇന്റലിജന്റ് ആയി പൊളിച്ചെഴുതി ക്ലൈമാക്സിൽ അനന്തൻ നമ്പ്യാരെ പിടിക്കുന്ന സീനുണ്ട് ആ സീൻ വന്നപ്പോൾ തിലകൻ ചേട്ടന്റെ രൂപസാദൃശ്യമുള്ള കോസ്റ്റ്യൂമർ കുമാറിനെ ഡ്യൂപ്പാക്കി വൈഡിൽ ക്യാമറ വെച്ചാണ് ആ സീൻ ചിത്രീകരിച്ചത് ഇന്നുവരെ ആ രഹസ്യം ഞാൻ ആരോടും പറഞ്ഞിട്ടില്ല ആർക്കും ആ തട്ടിപ്പ് മനസ്സിലായിട്ടുമില്ല ബിഗ് ബോസ് അംഗങ്ങളെ പുറത്താക്കുന്നതിന് പകരം ലാലേട്ടനെ പുറത്താക്കണം മോഹൻലാലിനെതിരെ രൂക്ഷ വിമർശനമാണ് വരുന്നത് കാരണം മറ്റൊന്നുമല്ല ലാലേട്ടൻ ബിഗ് ബോസ് ഹൗസിൽ നടക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഒന്നും അറിയുന്നില്ല മാത്രമല്ല വേണ്ടത്ര വിമർശിക്കാതെ എല്ലാം കളിതമാശയായി കാണുകയാണെന്നുമാണ് പ്രേക്ഷകർ വിമർശിക്കുന്നത് ഇത് പറയാൻ പ്രധാന കാരണമായത് കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചത്തെ സംഭവമാണ് കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച ബിഗ് ബോസ് ഹൗസിൽ രഞ്ജിത് സാറിനെതിരെ മറ്റംഗങ്ങൾ തിരിഞ്ഞിരുന്നു ഭക്ഷണം കഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തോട് വളരെ ദേഷ്യപൂർവ്വം മോശപ്പെട്ടാണ് സംസാരിച്ചത് ഈ ആഴ്ച ലാലേട്ടൻ വരുമ്പോൾ ഇതിനെ ചോദ്യം ചെയ്യുമെന്ന് പ്രേക്ഷകർ പറഞ്ഞിരുന്നു എന്നാൽ സംഭവിച്ചതാണ് ലാലേട്ടൻ ഈ ആഴ്ച പല കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചും സംസാരിച്ചു പക്ഷേ ഈ പ്രശ്നത്തെ പറ്റി മാത്രം ചോദിക്കുകയോ സംസാരിക്കുകയോ ചെയ്തില്ല ഇത് ലാലേട്ടനിൽ നിന്നുണ്ടായ വലിയ വീഴ്ചയാണെന്നാണ് പ്രേക്ഷകർ പറയുന്നത് ഭക്ഷണത്തിന് മുന്നിൽ വെച്ച് ഒരാളെ ഇത്രയധികം ക്രൂശിച്ചിട്ട് അതിനെതിരെ ചോദിക്കാൻ പോലും ലാലേട്ടൻ തയ്യാറായില്ല എന്ന് പ്രേക്ഷകർ പറയുന്നു ഈ സമയം ഹിന്ദിയിലായിരുന്നെങ്കിൽ സൽമാൻ ഖാൻ
നിങ്ങളെ നേരത്തെ പരിചയപ്പെട്ടതിൽ സന്തോഷമുണ്ട് നിങ്ങളോടൊപ്പം സമയം ചിലവഴിക്കാൻ കഴിഞ്ഞതിലും ഇതിഹാസ താരങ്ങളായി കുറച്ചുപേർ മാത്രമേ ഉണ്ടാകൂ അതിലൊരാൾ നിങ്ങളാണ് ക്രിസ്ത്യാനോ റൊണാൾഡോ ട്വിറ്ററിലൂടെയാണ് കോബിയുടെ മരണത്തിൽ ഞെട്ടൽ രേഖപ്പെടുത്തിയത് കോബിയുടെയും മകളുടെയും മരണവാർത്ത ഞെട്ടലോടെയാണ് ഞാൻ കേട്ടത് കോബി ഇതിഹാസ താരമാണ് യുവ താരങ്ങൾക്ക് പ്രചോദനവും ഹെലികോപ്റ്റർ അപകടത്തിൽ മരിച്ച ആളുടെ കുടുംബത്തെയും സുഹൃത്തുക്കളെയും എൻ്റെ ദുഃഖം അറിയിക്കുന്നു ഇന്ത്യൻ ക്രിക്കറ്റ് ടീം ക്യാപ്റ്റൻ വിരാട് കോഹ്ലി കുട്ടിക്കാലത്ത് ടി വിയിൽ കോബിയുടെ മത്സരം കണ്ട ഓർമ്മയും പങ്കുവെച്ചു അപകട വാർത്ത കേട്ട് ഹൃദയം തകർന്നുവെന്നും കോഹ്ലി ഇൻസ്റ്റഗ്രാം പോസ്റ്റിൽ കുറിച്ചു കായിക ലോകത്തിന് ഇന്ന് ദുഃഖദിനമാണെന്നായിരുന്നു രോഹിത് ശർമ്മയുടെ കമന്റ് ക്രിക്കറ്റ് ഇതിഹാസം സച്ചിൻ ടെണ്ടുൽക്കർ ട്വിറ്ററിൽ കുറിച്ചത് ഇങ്ങനെയാണ് ഹെലികോപ്റ്ററിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന കോബിന്റെയും മകൾ ഗിയാനയുടെയും കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നവരുടെയും ദാരുണമായ നിര്യാണത്തെ കുറിച്ച് കേട്ടപ്പോൾ സങ്കടമുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ കുടുംബത്തിനും സുഹൃത്തുക്കൾക്കും ലോകമെമ്പാടുമുള്ള ആരാധകർക്കും എന്റെ അനുശോചനം അറിയിക്കുന്നു കൂടുതൽ വാർത്തകൾക്കും വീഡിയോകൾക്കുമായി ജനേകം ഓൺലൈൻ വെബ്സൈറ്റ് സന്ദർശിക്കുക ഒപ്പം ലൈക്ക് ഷെയർ ആൻഡ് സബ്സ്ക്രൈബ് ജനേകം ഓൺലൈൻ ഫേസ്